。亡国降臣故魏难，吃完老子几朝官，朝梁暮尽浑贤士，更舍残骸与契丹。今儿咱们要说的这位啊，他先后辅佐了五代时期的后唐、后晋、大辽、后汉、后周十一位皇帝，尽管身处乱世，却官运亨通，从政三十五年，做了二十多年的宰辅。不仅在五代十国是一个特例，放在整个中国古代的官场，也是堪称一个奇迹。他本人啊，也因此被称为“政坛不倒翁”。而与此同时，这个人也是充满了争议。欧阳修骂他，可谓“无廉耻者矣”，不要脸，没有廉耻。司马光骂他，说的是“乃奸臣之由，奸臣里的王牌选手”。王夫之说他是“恶服于纣，祸劣于直”。比那个商纣王还要坏，这是一部分人的看法，另一部分人的看法则截然相反。王安石认为他屈身以安人，如诸佛菩萨行，说他有着佛菩萨一般的善举。明代的李贽说他之所以有立世五纪之耻，是因为不忍无辜之民日遭涂炭。国家巨变，祸乱骤起，是尽忠还是便捷？确实是个很大的难题。宁做太平犬，不做乱世人。生逢乱世，本身就是一种不幸。感谢您收看、收听《烽火照东南》。今天这期《慢聊五代十国》的番外人物小传，让我们走进中国官场不倒翁冯道，一窥他那传奇又具有争议的人生。冯道是出生在五代时期的瀛州景城，今天河北省沧州的西边。很多古代的帝王名士啊，都喜欢给自己的出身去贴金。那么冯道呢，也是如此，自称是始平长乐二郡冯氏的后代。据说他的号长乐老就取自长乐郡。可事实上呢，冯道出身于一个耕读世家，他的祖上啊，有一年在赶考的途中。遇见了叛军，一路逃亡到了景城县崔家庄，因为饿晕，被一户姓崔的人家所救。这崔家呢没有儿子，看这个书生啊有学问，就招他做了女婿。冯家从此落户崔家庄，成为了这个村里唯一一户异姓人家。这老冯家呀、啊、是一直很少和村里人来往，他们将大部分的精力啊用于读书赶考。遗憾的是。几代人都专注于读书，却屡试不中。到了冯道这代，已经是家道中落，人情冷暖，世态炎凉。村里面的乡亲们对待冯家的态度，渐渐由敬重变成了轻视、嘲讽。连相亲的媳妇儿都找的是几十里外的人家，对方还是苦于没儿子，才勉强答应的。当时冯道家里有多惨呢？说这冯道很早就对儒学极为痴迷，并且有过目不忘的本领。父亲为了供他读书，变卖田产。刚刚入学不久，他的母亲因为积劳成疾，瘫痪在床。为了减轻家里的负担，这冯道呢只能回家照顾母亲，干农活。偏在此时，军阀混战开始，读书人科考入仕彻底无望。冯道定的那门亲事也要被退亲。他的母亲啊，不想拖累儿子，自缢而死。人生遭遇巨变，冯道的性格和心态也悄悄发生了变化。他没有因此表现出消极或者绝望，而是学会了隐忍随缘，不但一如既往的刻苦读书，还反过来鼓励受到打击的父亲。冯道曾写过这样一首劝世诗：“说穷达皆由命，何劳发叹声。”但知行好事，莫要问前程。但行好事，莫问前程。如今听来也是非常励志。然而，冯道的父亲啊，显然对前程这个事儿有着不同的理解。不久后，冯父不惜倾家荡产为冯道买官，让他在刘守光麾下做了参军。从此以后呢，这冯道开始了他的官场人生。冯道有一首诗，其中有一句啊，这样写：“但叫方寸无诸恶，虎狼从中也立身。”这应该是冯道其人
理想世界的一个写照。他性情温厚，人情练达，后来的很长一段时间，不管身在何处，总能化干戈为玉帛。然而，这种情况在他刚刚走上仕途的时候啊，却有着截然不同的境遇。冯道的第一个老板是刘守光。是幽州节度使刘仁恭的儿子，刘仁恭和刘守光，这是一对十分有故事的父子。刘仁恭有个宠妾叫罗氏，人长得很漂亮，老刘呢很喜欢。老刘喜欢的同时，小刘也很喜欢。一来二去，本着父慈子孝的原则，这小刘呢和罗氏开始为爱偷偷鼓掌，常在河边走，没有不湿鞋的。这俩人的奸情呢，很快就被老刘所得知。这刘仁恭呢，一怒之下鞭打刘守光，将其赶出了幽州城，并且扬言要断绝父子关系。恰巧在这个时候，后梁太祖朱温派来大将李思安引兵入境，大肆劫掠。这李思安的大军抵达幽州城下的时候，刘仁恭还在城外的大安山游山玩水。幽州城没有戒备。眼看呢就要不保，好在刘守光领着部队及时赶到，成功化解了一场危机。说这小刘啊，打跑了外敌，按理说这个时候应该去山里面把老刘接回来吧？怎么可能呢？你不是要断绝父子关系吗？那我还顾及个嘛呀？于是刘守光自称幽州节度使，派兵去抓回了还在巡山的刘仁恭，安排了一处所在，将其囚禁。自此以后。刘守光开启了他的高光时刻，但是这个人，他的本性啊，平庸愚昧，自以为是，荒淫残暴。几年以后，不顾幕府众将的反对，小刘毅然决然的称了帝。就在刘守光想要征讨定州的时候，刚刚入仕不久的冯道啊，为他分析当前形势的利害关系，劝他不要对定州用兵。但是这个时候的刘守光。已经飘到不行，丝毫不听劝阻，还把冯道呢打入了大牢。好在冯道平时很有人缘，有朋友暗中出手相助，将其解救了出来。或许正是这次牢狱之灾和多年客居他乡、寄人篱下的经历，造就了冯道独特的个性。不管多么的纠结无奈，他都能忍，把事情藏在心里，不向任何人倾诉。这之后不久，李存勖攻占幽州，刘守光兵败被杀，冯道呢只好逃往太原，投奔了河东任监军使的张承业，当了一个巡官。刘守光败亡以后啊，冯道加入到河东的阵营，在张承业将他举荐给晋王李存勖之后，很快就掌管了。霸府的文书起草工作，官至河东节度长书记。欧阳修的《新五代史》对冯道在这一期间生活中的一些细节啊，有过这样的描写：当晋与梁夹合而军，道居军中，唯一毛安不设床席，卧一树锄而已。锄这里指的是牛马吃的草料。说晋梁夹合苦战的期间，冯道在部队里面工作。住在一个小茅草屋中，茅屋里面啊不放床，只是在地上铺了一些喂马的草料。冯道平时呢就睡在这个上面。所得俸禄与蒲丝铜器饮食，亦甜如也。说每到发工资的日子呀，冯道常常买来一些酒肉吃食，和奴仆下人们一起享受一下美好时光。诸将有略得人之美女者，以慰道。道不能却，置之别室，仿其主而还之。一些将校啊，在战争中经常顺手牵羊，抢来的美女啊，有时候也会送给冯道。冯道不好意思拒绝，把人安排在别的房间，寻访到这美女的家人，再给送回去。说这一年，梁晋双方隔阂对峙，郭崇涛因为军中闲散人员过多，向李存勖提出裁减军中的闲人。但是遭到了李存勖的拒绝，三说两说，把李存勖说急了，说我连安排人的自由都没有了吗？但还是让三军另择主帅，我返回太原好了。说完
就让这冯道起草文书，宣誓三军。冯道听后犹豫良久，迟迟不肯动笔。李存勖问他怎么回事啊？冯道呢，缓缓的说道：“说道所长笔砚，敢不共职。今大王屡及大功，方平难寇，重涛所见，位置过当。”祖惧之则可，不可以向来之言，宣动群议。敌人若知，为大王君臣之不合矣。幸熟而思之，则天下幸甚也。起草文件啊，这是我的本职工作，我肯定不敢不写。但是大王屡建奇功，现在正是平定敌寇的关键时期。郭崇涛说话你不爱听，不听就是，何必动气呢？这要是让敌人知道了，还以为我们君臣不和呢。听了冯道的这一番话呢，李存勖是幡然醒悟。郭崇涛呢也是很有眼色，主动过来请罪。一场纷争就这样被冯道的一席话，大事化小，小事化无。自此以后呢，冯道声望日渐盛隆，李存勖将其视为重臣。公元923年，李存勖建立后唐，冯道受封省郎，充翰林学士。可是没过多长时间，冯道的家乡传来消息，他的老父亲亡故了。其姐学士居富桑于景城，欲碎机，西出所有，以周乡里，而退耕于野，公自复心。冯道依照惯例辞官，回到家乡扶桑。恰逢这一年呢，赶上灾年，他就倾尽所有，接济乡里，在富祖的墓地周围啊，盖起茅草屋。自行解决饮食起居，有荒其田不耕者，与力不能耕者，到夜往前为之耕。其人后来溃懈，到殊不以为得。说这乡亲们啊，有田地荒了，或者年迈体衰的，冯道呢就在夜里悄悄的去帮人耕种。人们过后赶来道谢，冯道呢反而不以为然。很快，时间来到926年。夜都兵变，新教门之变，庄宗李存勖被杀，明宗李嗣源即位。李嗣源对冯道同样十分倚重，一开始呢是拜冯道端明殿学士、兵部侍郎，很快呢又擢升其为中书侍郎、同平章事。昔日的崔家庄有为青年冯道，此时啊已经是位极人臣，当上了后唐王朝的宰相。明宗李嗣源拜冯道为相，看重的是冯道的人品。这一对君臣呢，也留下了一些佳话。据说冯道每次给明宗提意见，从来不道德说教，也不扣大帽子，让帝王下不来台。他常常是通过讲故事的方式来开导、启发对方。天成、长兴年间，中原安定，连年丰收。冯道担心明宗啊，沉溺安逸，不思进取。就唠家常似的，向其讲述当年自己追随李存勖出使中山的事情。他说，当时啊，经过天险，自己唯恐马失前蹄，就把这缰绳啊抓得极为小心。本来到了平地了，就没有危险了，谁知反倒平地摔马，伤得不轻。所以啊，危险的时候人总会考虑周全，太平日久，警惕一松，就容易出事那么，明宗听了他的一番话，也是深以为然。五代时期的帝王啊，大多是武人出身，不重视教育，文化事业停滞不前。于是，冯道在征得明宗同意之后，亲自主持，由国子监雕印九经。由于频繁的战乱，这部经书呢，历时二十二年才得以问世，校订极为认真，一丝不苟，被称为五代剑本。在一个乱世，仍能主持正经正史的印刷，这些无疑都是值得后世颂扬的。对冯道而言啊，明宗李嗣源是将他提拔到宰府的贵人，有栽培再造的恩情。可饶是如此，在明宗去世之后，明宗义子李从珂起兵造反，闽帝李从厚被迫外逃的时候，冯道不顾中书舍人卢岛等人的抗议。毅然选择率百官迎接李从珂称帝，在这件事情上啊，冯道深受欧阳修、司马光等史学大家的口诛笔伐。这些人觉得呀、啊，冯道是太不够意思了。
，怎么能丢弃少主，另谋生路呢？可是李从珂只是一个开始，从他开始，冯道义主的频率是越来越高。李从珂称帝之后，仅仅两年多的时间，石敬瑭就伙同契丹人起兵造反，建立了后晋。冯道无缝连接，直接过渡为后晋的宰相，并深得石敬瑭的信任。事无巨细，西尾于道。临死呢，还把儿子石崇瑞托孤给冯道。石敬瑭死后，冯道认为国家多难，一力长君，于是转而拥戴齐王石崇贵称帝。转眼到了公元九百四十七年，契丹国主耶律德光率军南下，灭掉了后晋。耶律德光以中原皇帝的遗仗进入汴梁，在崇元殿接受百官的朝贺，将大契丹国的国号改为大辽。这个时候，冯道啊，从颍州赶来朝见。耶律德光对于冯道是又爱又恨，于是故意刺激他，说：“何以来朝啊？为什么还入朝为官呀？”冯道回答说：“无城无兵，安敢不来？”耶律德光呢，又略带讥讽的问道：“尔是何等老子啊？你自己先自我评价一下你自己吧。”冯道回答说：“无才无德，吃完老子。”我是一个无才无德、愚蠢迟钝的老头。耶律德光听了以后呢，很高兴，让冯道做了太傅。对中原的乱局，辽太宗耶律德光啊，曾问计于冯道，说：“天下百姓如何可救啊？”冯道当即回答说：“此时百姓，佛再出救不得，唯皇帝救得。”这个时候，就算佛祖啊，也救不了百姓，只有皇帝您能救得了。可别小瞧这一句话，“一念之词，万物皆善”，就是这么一句“三分诙谐，七分规劝”的回答，在当时潜移默化的救下了很多人。欧阳修在《新五代史》中这样评价：“人皆以为契丹不一灭中国之仁者，乃道一言之善也。”说当时契丹人入主中原之所以没有出现大规模的屠杀，冯道的这句话起到了关键性的作用。947年，河东节度使刘知远啊，在太原称帝，建立了后汉。同一年的四月，辽太宗耶律德光北归契丹，命令冯道等后进降臣随行。走到了沙胡林，耶律德光突然病逝。辽国人呢，将耶律德光开膛破肚，掏出内脏，再放上盐，腌制入味一路拉回了辽国安葬。辽国人急着回去争夺皇位。那么冯道这些人呢，就被留在了郑州。几个月以后，后汉军队收复了郑州，冯道呢入朝，归附了后汉。后汉立国四年，传了两位皇帝之后，刘志远麾下的权臣郭威，黄旗加身发动兵变，建立了后周。那么冯道呢，被拜为太师、中书令。954年，周太祖郭威病逝，他的养子柴荣继位。北汉的刘崇趁机发兵。攻入后周的境内，柴荣要御驾亲征，却遭到了冯道的极力反对。柴荣说：“过去唐太宗啊，平定天下都是亲自出征。”冯道反驳说：“您觉得您比得了唐太宗吗？”柴荣又说：“汉军都是乌合之众，遇到我军就会向泰山压卵。”冯道呢，又拆台说：“您觉得您比得了泰山吗？”三说两说，把柴荣说的是大怒。同一年的三月，柴荣亲征北汉，不让冯道随行，打发他去给郭威修建陵墓，主持丧事。郭威的陵墓修好了，葬礼呢，依照郭威的遗愿也办完了。冯道呢，也随之一觉睡过去，就没能再醒来，享年七十三岁。柴荣为了冯道啊，辍朝三日，以示哀悼，追封冯道为营王，谥号文义。冯道其人啊。十载三入中书，在相位二十余年，累朝不离将相三公三师之位，这一点没水分，也不夸张，甚至史学家吃他是无廉耻的奸臣之由，似乎也真有那么几分道理。但是以欧阳修、司马光为首的古之大家，对冯道的评价，更多的是受限于时代。如果抛开五代乱世的大环境，这样的评价。难免有失公允。新旧五代史
都未逢到立传，但是评价却有着极大的差别。薛居正的旧五代史评价冯道，道之旅行欲有古人之风，道之雨量深得大臣之礼。然而是四朝向六帝，可得为忠乎？夫一女二夫，人之不幸，况于再三者哉？所以事中之点，不得视为文真文中者，盖为此也。虽然指责冯道不忠，但没有因过眼功，对他的个人品德还是给予了高度赞誉的。旧五代史啊，是奉敕所修的正史，代表的是官方的立场。虽然肯定了冯道忠于职守，也不吝啬对其私德做出正面评价，这很可能啊，与参与修史之人大多经历过五代乱世有关，但还是要顾及到对社会风气的影响。用忠孝节义的标准去批评一番，而新五代史啊，是欧阳修在奉命修撰《新唐书》之余，利用空闲时间在家里撰写完成的，前后花费了十八年的时间。成书以后呢，风行一时，以至于到后来完全取代了薛史。私修独撰这种方式啊，可以更加自由的发挥修史者的才华。那么欧阳修。依仿春秋的义利笔法，成就了一部体力严整的史学巨著。同时呢，也在书中寄予了他本人的道德理想。五代之乱啊，给北宋朝廷蒙上了一层阴影，上至君主，下到朝臣，对当时的人伦秩序失常记忆犹深。五代时期的世风衰落，中间廉耻观念淡薄，世风盛衰直接关系到。国家前途命运，那么历代大一统王朝的君主都会积极致力于世风的重建，而世风的转变，并非一朝一夕之事。这种情况下，也就不难理解欧阳修、司马光这些史学大家为什么会把冯道批得体无完肤了。如果仅仅以仕宦多朝而对冯道竭力的贬斥，是不足以全面的反映。冯道的真实面貌和历史贡献的，死士一姓，与一个王朝休戚与共，在五代各朝短促而亡的历史语境下，这是不现实的。更为重要的，国王身死这个概念在当时，并没有成为评价世人忠贞与否的绝对标准。冯道出身田甲，为人清俭宽宏，匡建君王，推行仁政德治。关怀社稷民生，善于体恤民情，任人唯贤，唯才是举。在一个官吏贪污腐败、将帅烧杀抢掠、政权更迭好像走马灯一般的乱世，能做到这些，已经实属不易。正如南京大学邹进峰教授所写的那样，五代的动荡，事实上是唐末动荡的继续。然而，经过了五代这五十四年，引起动荡的积弊。消除了，甚至政治制度、社会经济等等都在转型，为一个新的统一的宋朝准备物质文化基础。这期间，传统的政府运行机制、文化系统，却是靠了以冯道为首的士大夫的坚持。如果没有他们的惨淡经营，那么当时的中国大地除了一个你争我夺的大战场之外，什么也不是。人民死亡，经济毁灭。结果呢？政权体系将成为无源之河，所以冯道的功绩啊，不管其如何难以察觉，总归是实实在在的存在。好了，感谢您收看收听《烽火照东南》，这是有关冯道的《慢聊五代十国》系列番外人物小传，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。本期节目到此结束，我们下期不见。不散。